வணக்கம் வணக்கம் நாம் அந்த வீடியோவில் பார்க்கப்படுது உளவியல் டூ ஏற்கனவே விளை உளவியல் வந்து ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி போட்டிருக்கிறோம் இப்போ அடுத்து உளவியல் டூவில் ஒரு ரெண்டு பார்க்க போகிறோம் அதில் ஒரு பதினோரு கொஸ்டின் தான் பதினோரு கொஸ்டினில் உங்களுக்கு எந்தெந்த கொஸ்டின் தெரியுன்னு பார்த்துக்காங்க அதுபடி நீங்கள் கண்டாக ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க இதையும் ஞாபகம் வச்சுக்காங்க இன்னும் நிறையா படிக்க வேண்டியிருக்கு டிசம்பர் டுவெண்ட்டி செவன் வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸாம் சொல்லியிருக்காங்க அது கண்டிப்பாக ப்ரிப்பேர் ஆகுங்க இது உங்களுக்கு தெரியாது நீங்கள் கண்டிப்பாக பாருங்கள் வாங்க நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் பரதநாட்டியம் என்பது தமிழ்நாட்டுடன் தொடர்புடையது எனில் கதகளி எதனுடன் தொடர்புடையது ஒன்று பரதநாட்டியம் என்பது தமிழ்நாட்டுடன் தொடர்புடையது எனில் கதகளி எதனுடன் தொடர்புடையது ஆன்சர் கேரளா ரெண்டு நூலகம் என்பது புத்தகத்துடன் தொடர்புடையது எனில் வங்கி எதனுடன் தொடர்புடையது ரெண்டு நூலகம் என்பது புத்தகத்துடன் தொடர்புடையது எனில் வங்கி எதனுடன் தொடர்புடையது ஆன்சர் பணம் ரெண்டு நூலகம் என்பது புத்தகத்துடன் தொடர்புடையது எனில் வங்கி எதனுடன் தொடர்புடையது பணம் மூணு பால் என்பது தண்ணீருடன் தொடர்புடையது எனில் நெய் எதனுடன் தொடர்புடையது பால் என்பது தண்ணீருடன் தொடர்புடையது எனில் நெய் எதனுடன் தொடர்புடையது ஆன்சர் வனஸ்பதி அதாவது டால்டா பால் என்பது தண்ணீருடன் தொடர்புடையது எனில் நெய் எதனுடன் தொடர்புடையது வனஸ்பதி டால்டா நாலு புத்தகம் என்பது பதிப்பகத்துடன் தொடர்புடையது எனில் திரைப்படம் எதனுடன் தொடர்புடையது நாலு புத்தகம் என்பது பதிப்பகத்துடன் தொடர்புடையது எனில் திரைப்படம் எதனுடன் தொடர்புடையது ஆன்சர் தயாரிப்பாளர் ப்ரொடியூசர் புத்தகம் என்பது பதிப்பகத்துடன் தொடர்புடையது எனில் திரைப்படம் எதனுடன் தொடர்புடையது தயாரிப்பாளர் ப்ரொடியூசர் அஞ்சு நீர் என்பது ஆக்சிஜனுடன் தொடர்புடையது எனில் உப்பு எதனுடன் தொடர்புடையது அஞ்சு நீர் என்பது ஆக்சிஜனுடன் தொடர்புடையது எனில் உப்பு எதனுடன் தொடர்புடையது ஆன்சர் சோடியம் நீர் என்பது ஆக்சிஜனுடன் தொடர்புடையது எனில் உப்பு எதனுடன் தொடர்புடையது சோடியம் ஆறு ப்ளஸ் என்பது வகுத்தல் எனவும் மைனஸ் என்பது ப்ளஸ் எனவும் பெருக்கல் என்பது மைனஸ் எனவும் வகுத்தல் என்பது பெருக்கல் எனவும் கொண்டால் இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் எட்டு வகுத்தல் ரெண்டு மைனஸ் ஏழு இன்று மூணு என் இதன் மதிப்பு யாது ஆறு ப்ளஸ் என்பது வகுத்தல் எனவும் மைனஸ் என்பது ப்ளஸ் எனவும் பெருக்கல் என்பது மைனஸ் எனவும் வகுத்தல் என்பது எக்ஸ் எனவும் கொண்டால் இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் எட்டு வகுத்தல் ரெண்டு மைனஸ் ஏழு இன்று மூணு இதன் மதிப்பு யாதுன்னு கேட்டிருக்கு ஆன்சர் என்னென்னு பாருங்க ஆன்சர் பத்து ஆறு ப்ளஸ் என்பது வகுத்தல் எனவும் மைனஸ் என்பது ப்ளஸ் எனவும் பெருக்கல் என்பது மைனஸ் எனவும் வகுத்தல் என்பது பெருக்கல் எனவும் கொண்டால் இருபத்தி நாலு ப்ளஸ் எட்டு வகுத்தல் ரெண்டு மைனஸ் ஏழு என்று மூணின் மதிப்பு யாதுன்னு கேட்டால் பத்து இதுக்கு ஆன்சர் உங்களுக்கு தெரியல சரியாக கிடைக்கல அப்படின்னு சொன்னால் கமாண்டை நீங்கள் தெரிவிங்க கண்டிப்பாக உங்கள் கமாண்டுக்கு ரிப்ளை பண்ணுவோம் அடுத்த கொஸ்டின் ஏழாவது கொஸ்டின் என்னென்னு பாருங்கள் ப்ளஸ் என்பது பெருக்கல் எனவும் மைனஸ் என்பது வகுத்தல் எனவும் பெருக்கல் என்பது கூட்டல் எனவும் வகுத்தல் என்பது மைனஸ் எனவும் கொண்டால் நாற்பத்தி ரெண்டு இன்று இருபத்தி ஒன்று மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் ஆறு வகுத்தல் நாளின் மதிப்பு யாது ப்ளஸ் என்பது பெருக்கல் எனவும் மைனஸ் என்பது வகுத்தல் எனவும் எக்ஸ் என்பது ப்ளஸ் எனவும் வகுத்தல் என்பது மைனஸ் எனவும் கொண்டால் நாற்பத்தி ரெண்டு இன்று இருபத்தி ஒன்று மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் ஆறு வகுத்தல் நாளின் மதிப்பு யாதுன்னு கேட்டிருக்கு ஆன்சர் பாருங்கள் எண்பது ப்ளஸ் என்பது பெருக்கல் எனவும் மைனஸ் என்பது வகுத்தல் எனவும் எக்ஸ் என்பது பெருக்கல் என்பது ப்ளஸ் எனவும் வகுத்தல் என்பது மைனஸ் எனவும் கொண்டால் நாற்பத்தி ரெண்டு இன்று இருபத்தொன்று மைனஸ் மூணு ப்ளஸ் ஆறு வகுத்தல் நாளின் மதிப்பு யாதுன்னு கேட்டிருக்கு ஆன்சர் எண்பது எட்டு ப்ளஸ் என்பது வகுத்தல் எனவும் மைனஸ் என்பது பெருக்கல் எனவும் பெருக்கல் என்பது மைனஸ் எனவும் வகுத்தல் என்பது ப்ளஸ் எனவும் கொண்டால் பதினஞ்சு மைனஸ் மூணு வகுத்தல் பதினஞ்சு பெருக்கல் பன்னெண்டு ப்ளஸ் மூணின் மதிப்பு யாது எட்டு ப்ளஸ் என்பது வகுத்தல் எனவும் மைனஸ் என்பது பெருக்கல் எனவும் பெருக்கல் என்பது மைனஸ் எனவும் வகுத்தல் என்பது ப்ளஸ் எனவும் கொண்டால் பதினஞ்சு மைனஸ் மூணு வகுத்தல் பதினஞ்சு பெருக்கல் பன்னிரெண்டு ப்ளஸ் மூணின் மதிப்பு யாது ஆன்சர் ஐம்பத்தி ஆறு ப்ளஸ் என்பது வகுத்தல் எனவும் மைனஸ் என்பது பெருக்கல் எனவும் எக்ஸ் என்பது மைனஸ் எனவும் வகுத்தல் என்பது ப்ளஸ் எனவும் கொண்டால் மைனஸ் பதினஞ்சு மைனஸ் மூணு வகுத்தல் பதினஞ்சு இன்று பன்னிரெண்டு ப்ளஸ் மூணின் மதிப்பு யாதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐம்பத்தி ஆறு 
ஒம்பது பிளஸ் என்பது மைனஸ் எனவும் மைனஸ் என்பது பிளஸ் எனவும் பெருக்கல் என்பது வகுத்தல் எனவும் வகுத்தல் என்பது பெருக்கல் எனவும் கொண்டால் அறுபது பிளஸ் மூணு வகுத்தல் இருபத்தஞ்சி பெருக்கல் அஞ்சு மைனஸ் ஆறு இன் மதிப்பு யாது பிளஸ் என்பது மைனஸ் எனவும் மைனஸ் என்பது பிளஸ் எனவும் கொண்ட எக்ஸ் என்பது பெருக்கல் என்பது வகுத்தல் எனவும் வகுத்தல் என்பது பெருக்கல் எனவும் கொண்டால் அறுபது கூட்டல் மூணு வகுத்தல் இருபத்தஞ்சி என்று அஞ்சு மைனஸ் ஆறின் மதிப்பு யாதுன்னு கேட்டிருக்கு ஆன்சர் பாருங்கள் ஐம்பத்தி ஒன்று கூட்டல் என்பது மைனஸ் எனவும் மைனஸ் என்பது கூட்டல் எனவும் பெருக்கல் என்பது வகுத்தல் எனவும் வகுத்தல் என்பது பெருக்கல் எனவும் கொண்டால் அறுபது கூட்டல் மூணு வகுத்தல் இருபத்தஞ்சி பெருக்கல் அஞ்சு கழித்தல் ஆறு இன் மதிப்பு யாது ஐம்பத்தி ஒன்று கூட்டல் என்பது மைனஸ் எனவும் மைனஸ் என்பது பெருக்கல் எனவும் பெருக்கல் என்பது வகுத்தல் எனவும் வகுத்தல் என்பது கூட்டல் எனவும் கொண்டால் எண்பத்தி நாலு பெருக்கல் ஏழு வகுத்தல் மூணு கூட்டல் அஞ்சு கழித்தல் ரெண்டின் மதிப்பு யாது கூட்டல் என்பது மைனஸ் எனவும் மைனஸ் என்பது பெருக்கல் எனவும் பெருக்கல் என்பது வகுத்தல் எனவும் வகுத்தல் என்பது கூட்டல் எனவும் கொண்டால் எண்பத்தி நாலு இன்று ஏழு வகுத்தல் மூணு கூட்டல் அஞ்சு கழித்தல் ரெண்டின் மதிப்பு யாதுன்னு கேட்டிருக்கு ஆன்சர் அஞ்சு பதினொன்று பி என்பது பெருக்கல் எனவும் கியூ என்பது மைனஸ் எனவும் ஆர் என்பது கூட்டல் எனவும் எஸ் என்பது வகுத்தல் எனவும் கொண்டால் எட்டு பி நாலு கியூ ரெண்டு ஆர் ஆர் எஸ் மூணின் மதிப்பு யாது பதினொன்று பி என்பது பெருக்கல் எனவும் கியூ என்பது மைனஸ் எனவும் ஆர் என்பது பிளஸ் எனவும் எஸ் என்பது வகுத்தல் எனவும் கொண்டால் எட்டு பி நாலு கியூ ரெண்டு ஆர் ஆர் எஸ் மூணின் மதிப்பு யாதுன்னு கேட்டிருக்கு ஆன்சர் பாருங்கள் முப்பத்தி ரெண்டு பி என்பது பெருக்கல் எனவும் கியூ என்பது மைனஸ் எனவும் ஆர் என்பது பிளஸ் எனவும் எஸ் என்பது வகுத்தல் எனவும் கொண்டால் எட்டு பி நாலு கியூ ரெண்டு ஆர் ஆர் எஸ் த்ரீயின் மதிப்பு யாதுன்னு கேட்டிருக்கு ஆன்சர் முப்பத்தி ரெண்டு மேக்ஸு கொஞ்சம் அப்படி விட்டு விட்டு வந்திருக்குது அந்த இடையூறு கொஞ்சம் மன்னிக்கணும் பட் ஆன்சர் உங்களுக்கு கரெக்டாக தெரியணும் இல்லை இல்லை மிஸ்டேக் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் கமெண்டில் கண்டிப்பாக தெரிவிக்கலாம் உங்கள் கமெண்ட் கண்டிப்பாக பதிவிப்போம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்